നമസ്കാരം മനുഷ്യകുലത്തെ മുച്ചൂട് മുടിക്കാനിറങ്ങിയ കൊറോണ എന്ന സൂക്ഷ്മാണുവിന്റെ ആക്രമണം മനുഷ്യൻ ഇതാദ്യമായി നേരിട്ട് കണ്ടു ബ്രസീലിലെ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകരാണ് ശക്തി കൂടിയ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യകോശത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും അതിനെ രോഗബാധിതമാക്കുന്നതും ചിത്രീകരിച്ചത് ബ്രസീലിലെ ഓസ്വാൽ ഡോക്രസ് ഫൗണ്ടേഷനിലെ വിദഗ്ധരാണ് ഈ അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് തുടർച്ചയായി എടുത്ത നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ധാരാളം വൈറസുകൾ കോശത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കോശ അകത്തെത്തുന്നതുമൊക്കെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാം ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പത്തിന്റെ രണ്ട് ദശലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിൽ കാണുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച വൈറസിനെ വലുതാക്കി കാണിച്ചാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രീൻ കുരങ്ങുകളുടെ കോശങ്ങളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായി സുഡാനിലും എത്യോപ്യയിലും കണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരം കുരങ്ങുകളുടെ കോശങ്ങൾ സാധാരണമായി പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൈറസുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ കോശത്തിലെ ജനിതക ഘടകങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് രോഗം ബാധിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കോശത്തിന്റെ ചിത്രവും കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കൊറോണ ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിൽ നിന്നുമുള്ള സ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വൈറസുകളെ ലബോറട്ടറിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അവ ഗ്രീൻ മങ്കിയുടെ കോശ സാമ്പിളുകളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള കുത്തികളായിട്ടാണ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് കാണുന്നത് കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഏറെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേരിൽ ലോകത്താകെ വ്യാപിച്ച വൈറസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന് പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ സാധിക്കാത്തത് മറ്റ് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഭിന്നമായി കൊറോണയെ നേരിടാൻ നമുക്കുള്ള പ്രയാസത്തിന്റെ പ്രധാനം അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്തത് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഈ കണ്ടെത്തൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ വൈറസ് വകഭേദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്തെന്നും അറിയില്ല വുഹാനിലെ ഒരു മാംസ മാർക്കറ്റുമായി ആദ്യത്തെ ചില രോഗികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് അറിയാവുന്നത് ഉറുമ്പതീനിയിൽ നിന്നോ വവ്വാലിൽ നിന്നോ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ അതിർത്തി ഭേദിച്ച മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിയതാണെന്നാണ് പലരും കരുതപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ സംഗതി പുതിയ വൈറസിന്റെ ജിനോമിന് വവ്വാലിലെ കൊറോണ വൈറസിന്റേതുമായി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം സാമ്യമുണ്ടെന്നതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സാധാരണ തുടങ്ങുന്നത് പനിയും ചുമയും ദേഹാസ്വസ്ഥവുമായാണ് പിന്നെ ന്യൂമോണിയയുടെ രൂപമെടുക്കും രോഗം വഷളാകുന്നത് ശ്വാസതടസ്സം മൂലവും ആർ എൻ എ വൈറസുകളുടെ കൊറോണ വിരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സാൾസ് കോവ് ടു ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചില വൈറസുകൾ സാധാരണ ജലദോഷവും ഇൻഫ്ലുവൻസയും വരുത്തുന്നവയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് കാരണമായ വൈറസിന് ഗോളാകൃതിയാണുള്ളത് വ്യാസം അറുപത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനോമീറ്റർ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പ്രോട്ടീനുകൾ വൈറസിലുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ എൻവിലോ പ്രോട്ടീൻ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടോൺ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ഇതിൽ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീന് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് നാനോമീറ്റർ വരെ നീളമാണുള്ളത് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീര കോശങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റുന്നത്